एट्थ का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्री लेटरल्स यानी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्री लेटरल्स चतुर्भुजों को समझना जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बहुभुज हमारे क्या होते हैं पॉलीगन क्या होते हैं यानी कि बहुभुज क्या होते हैं विकर्ण क्या होते हैं उत्तल बहुभुज क्या होता है अपतल बहुभुज क्या होता है सम बहुभुज क्या होता है और बेसम बहुभुज क्या होता है ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र यानी रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है या फिर तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है और जो उत्तल बहुभुज होता है उसका प्रत्येक कोण एक सौ डिग्री से छोटा होता है और जो अपतल बहुभुज होता है उसका कम से कम एक कोण एक सौ डिग्री से अधिक होता है इसके बाद जो सम बहुभुज होता है रेगुलर पोलिगन जिसमें क्या होता है कि उसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं जबकि विषम बहुभुज यानी कि इेगुलर पोलिगन में ऐसा नहीं होता और अब हम पढ़ेंगे क्या साधारण वक्र गैर साधारण वक्र यानी सिंपल कर्म और क्यों क्लोज कर्म सिंपल और गैर साधारण और इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा साधारण वक्र गैर साधारण वक्र और इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा खुला वक्र और बंद वक्र के बारे में हम बात करेंगे यानी चार वक्रों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे साधारण वक्र गैर साधारण वक्र खुला वक्र और बंद वक्र तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वक्र के बारे में जिसे सरल वक्र भी कहा जाता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साधारण वक्र स्टार लगाकर यहाँ पर लिख देते हैं साधारण वक्र साधारण वक्र जिसे साधारण या फिर सरल वक्र भी कहा जाता है साधारण या सरल वक्र यानी कि सिंपल कर्व सिंपल कर्व क्या होता है तो साधारण या सरल वक्र वह होता है जो अपनी दिशा बदलते समय अपने पथ को नहीं काटता है यहाँ पर लिखेंगे कि साधारण वक्र या फिर लिख देंगे सरल वक्र सरल वक्र अपनी दिशा साधारण वक्र अपनी दिशा बदलते समय साधारण वक्र होता है वो अपनी दिशा बदलते समय अपने पथ को क्या नहीं करता अपने पथ को काटता नहीं है अपने पथ को काटता नहीं है या फिर नहीं काटेगा लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए ये मैथमेटिक्स है तो आप समझिए बस लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है सरल वक्र अपनी दिशा बदलते समय अपने सरल वक्र अपनी दिशा बदलते समय अपने पथ को किसको अपने पथ को क्रॉस नहीं करता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अपने पथ को पथ यानी रास्ता अपने पथ को नहीं काटता है नहीं काटता है और जो सरल या साधारण वक्र होता है वो दो प्रकार का हो सकता है यानी सरल या साधारण वक्र खुला या बंद हो सकता है यहाँ पर लिखेंगे कि यह वक्र यह वक्र यानी कि कर्व यह वक्र खुला या फिर कैसा हो सकता है बंद हो सकता है यह वक्र खुला या बंद हो सकता है अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं सरल वक्र सरल वक्र कैसा हो सकता है खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है तो देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक नंबर डाल के कि ये जो है अपना ये कैसा वक्र है ये है अपना सरल वक्र और सरल वक्र में भी कैसा है खुला तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरल खुला वक्र दूसरा हम जब बनाने जा रहे हैं तो दूसरा हम कैसा बनाएंगे सरल वक्र बनाएंगे लेकिन उसको कैसा बनाएंगे बंद बना देंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ आया है सरल वक्र अपनी दिशा बदलते समय अपने पथ को नहीं काटता है दिशा बदलेगा लेकिन पथ को नहीं काटेगा उसे सरल खुला वक्र या फिर सरल वक्र कहेंगे ये उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाएंगे अब हम यहाँ एक और बनाते हैं इस तरह से कुछ और हम देखते हैं कि यह क्या कर रहा है यह बंद है साधारण वक्र है इसने अपने पथ को काटा नहीं है लेकिन यह सरल बंद वक्र है तो इसके नीचे हम लिख देंगे सरल बंद वक्र ये सरल वक्र तो है लेकिन कैसा है बंद है ध्यान से देखिए 
सरल वक्र अपनी दिशा बदलते समय अपने पथ को नहीं काटता है यानी अपने पथ को वो क्रॉस नहीं करेगा ये जो है इसका पथ है तो ये यहाँ से चला स्टार्ट और यहाँ के खत्म हुआ बिल्कुल इसके यहाँ पर इक्वल हो गया है काटा नहीं है कहीं पर इसी प्रकार का ये है तो ये दोनों सरल वक्र है लेकिन सरल वक्र के अंदर भी ये सरल खुला वक्र है और ये सरल बंद वक्र है इसके बाद पढ़ेंगे हम जो सरल नहीं हो यानी गैर साधारण या गैर सरल वक्र तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं गैर साधारण वक्र गैर साधारण वक्र क्या होता है तो हम देखेंगे कि ऐसा जो वक्र होता है जो अपनी दिशा बदलते समय अपने आप को काटता है वो गैर साधारण वक्र कहलाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसा वक्र ऐसा वक्र जो क्या करता है ऐसा वक्र जो अपनी दिशा बदलते समय जो अपनी दिशा बदलते समय ऐसा वक्र जो अपनी दिशा बदलते समय अपने पथ को क्या करता है दिशा बदलते समय अपने पथ को यानी पथ यानी रास्ता अपने पथ को क्रॉस करता है या काटता है काटता है उसे गैर साधारण वक्र कहते हैं उसे गैर साधारण वक्र कहा जाता है जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ दो फिगर गैर साधारण वक्र के जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर डाल के लिख देता हूँ कि ये वाला कैसा है गैर साधारण वक्र के रूप में जाना जाता है ये कौन सा वक्र है गैर साधारण वक्र है या फिर इसकी जगह हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसकी जगह हम दूसरा ले सकते हैं कि यहाँ पर मैं ऐसा कोई ले लेता हूँ और ये क्या है गैर साधारण वक्र के रूप में जाना जाता है अब एक और ये एग्जांपल हो गया है और एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ तो गैर साधारण वक्र का जो कैसा नहीं हो साधारण नहीं हो यानी अपने आप को जो काट रहा हो तो एक और जब मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो मैं किस तरह से लेता हूं कि यहां पर मैं इस तरह से कोई आकृति बना देता हूं ये देखिए और ये अपने आप को क्या कर रही है एक जगह पर काट रही है ये भी काट रही है तो इसका मतलब ये कैसा है गैर साधारण वक्र जो अपनी दशा बदल समय अपने पद को काटता है उसे गैर साधारण वक्र कहते हैं तो इस प्रकार ध्यान से देख लीजिएगा हमने आपको पढ़ाया साधारण वक्र और गैर साधारण वक्र साधारण वक्र वह वक्र होता है जो अपने पथ को काटता नहीं है बिल्कुल भी उसे साधारण वक्र कहते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि साधारण वक्र दो प्रकार के होते हैं साधारण खुला वक्र और साधारण बंद वक्र जो खुला है वो खुला होगा जो बंद है वो बंद होगा तो देखिए खुला है सरल तो है लेकिन खुला है ये सरल तो है लेकिन बंद है और यहाँ पर ये क्या होगा यहाँ पर जो है वो गैर साधारण वक्र यानी कि जो साधारण नहीं हो गैर का मतलब है जो साधारण नहीं हो तो वो कैसा होगा अपने आप को काट लेगा तो यहाँ पर ये काट रहा है यहाँ पर ये काट रहा है इसका मतलब ये गैर साधारण वक्र है तो इनको अच्छी तरह से देख यहाँ पर हम पढ़ते हैं खुला वक्र कौन सा होता है खुला वक्र यानी कि ओपन कर्व खुला वक्र जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वक्र होता है उसके दो समापन बिंदु होते हैं वक्र के दो समापन बिंदु होते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे कि वक्र के प्रत्येक वक्र के दो समापन बिंदु होते हैं वक्र के दो समापन बिंदु होते हैं वक्र के दो समापन बिंदु होते हैं जब वक्र जब वक्र अपने भीतर जब वक्र अपने भीतर क्षेत्र को नहीं घेरता है जब वक्र अपने भीतर क्षेत्र को नहीं घेरता है नहीं घेरता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे खुला वक्र कहते हैं उसे क्या कहा जाता है खुला वक्र कहा जाता है ऐसा वक्र जो अपने क्षेत्र को भीतर नहीं घेरता है उसे खुला वक्र कहते हैं जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि खुला वक्र के रूप में ये क्या है खुला वक्र है 
और एक और बना देता हूं कि ये भी कैसा वक्र है खुला वक्र हमारा है ये दोनों खुले वक्र के रूप में जाने जाएंगे ये एक नंबर हो जाएगा और ये दो नंबर हो जाएगा ये दोनों कैसे हैं खुला वक्र है ये खुला वक्र और ये भी कैसा है खुला वक्र ये दोनों खुले वक्र हैं ओपन कर्व देखिए वक्र के दो समापन बिंदु होते हैं या तो यहां से स्टार्ट करो इधर समाप्त करो यहां से स्टार्ट करो इधर समाप्त करो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वक्र अपने चे, भीतर क्षेत्र को नहीं घेरता है जैसे यहाँ तक आ जाता तो अंदर पूरे को ये घेर लेता तो उसे क्या कहते हैं बंद वक्र कहते हैं लेकिन जब घेरता नहीं है तो उसे खुला वक्र कहेंगे अब हम पढ़ते हैं बंद वक्र बंद वक्र क्या होता है यानी क्लोज कर्व बंद वक्र वह होता है जो क्षेत्र को अपने भीतर घेरता है बंद वक्र वह होता है बंद वक्र वह होता है जो क्षेत्र को यानी क्षेत्र को अपने भीतर घेरता है अपने भीतर क्या करता है घेरता है बंद वक्र वह होता है जो क्षेत्र को अपने भीतर घेरता है जैसे यहाँ पर मैं बंद वक्र बनाता हूं तो ये हो गया बंद वक्र इधर एक और बनाता हूं तो ये हो जाएगा बंद वक्र ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल है बंद वक्र के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये अपने भीतर क्या कर रहे हैं क्षेत्र को घेर रहे हैं ये बंद वक्र है और ये भी बंद वक्र है तो यहाँ पे आपने पढ़ा है खुला वक्र और बंद वक्र इससे पहले आपने पढ़ा था साधारण वक्र और गैर साधारण वक्र तो सबसे पहले आपने पढ़ा था बहुभुज तो बहुभुज क्या होता है यानी कि रेखाखंडों से केवल रेखाखंडो से बनी या केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है जिसे पॉलीगोन कहते हैं इसके बाद आपने पढ़ा था डायगनल यानी विकर्ण विकर्ण क्या होते हैं तो किसी बहुभुज के दो शीर्षों को जोड़ने से जो सरल रेखाखंड प्राप्त होता है वही विकर्ण होता है इसके बाद आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी कि उत्तल बहुभुज उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण एक डिग्री से छोटा होता है इसके बाद पढ़ा था अवतल बहुभुज यानी कि कौन के पॉलीगन कौन के पॉलीगन यानी कि अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण एक सौ डिग्री से अधिक होता है इसके बाद समभुज में पड़ा था समभुज यानी रेगुलर पॉलीगन यानी जिसके सभी भुजाएं और कोण समान होते हैं और इसके बाद इरेगुलर पॉलीगन पड़ा था जिसके सभी भुजाएं कोण समान नहीं होते इसके बाद आपने पढ़ा है क्या साधारण वक्र जो अपने पद को नहीं काटता हो गैर साधारण वक्र जो अपने पद को काटता हो और इसके बाद पढ़ा था खुला वक्र खुला वक्र वह होता है जो अपने क्षेत्र को भीतर नहीं घेरता है खुला रह जाता है और बंद वक्र कक्षा आठ की जो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन है और जो चैप्टर थ्री है वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्री लेटरल यानी चतुर्भुजों को समझना चतुर्भुजों को समझने में हम पढ़ चुके हैं कि बहुभुज क्या होते हैं उत्तल बहुभुज क्या होते हैं अवतल बहुभुज क्या होते हैं सम बहुभुज और विषम बहुभुज क्या होते हैं विकर्ण क्या होते हैं और इसके बाद हम पढ़ चुके हैं साधारण वक्र क्या होते हैं गैर साधारण वक्र क्या होते हैं और खुला वक्र और बंद वक्र इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं ये आकृतियां हैं सात आकृतियां यहाँ पर दी गई हैं और प्रत्येक का क्लासिफिकेशन निम्नलिखित बेस पर किया जाएगा इसका प्रत्येक का वर्गीकरण हमें निम्नलिखित आधार पर करना है कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं साधारण बंद वक्र कौन कौन से है बहुभुज कौन कौन से है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज कौन कौन से है तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण वक्र कौन से है तो साधारण वक्र क्या होता है साधारण वक्र वह होता है जो अपने पथ को कहीं पर भी नहीं काटता है वह साधारण वक्र कहलाता है तो देखिए ये साधारण वक्र है ये साधारण वक्र है क्योंकि ये अपने पथ को कहीं पर नहीं काट रहे ये साधारण वक्र नहीं है ये नहीं है इसके बाद ये साधारण वक्र है ये है ये है और ये वाला नहीं है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला साधारण वक्र में आ रहा है दूसरा साधारण वक्र में आ रहा है इसके बाद तीसरा नहीं है चौथा नहीं है पांचवा साधारण वक्र के अंदर आ रहा है छठा भी साधारण वक्र है और इसके बाद सातवा ये कैसे हैं ये साधारण वक्र हैं कैसे वक्र हैं साधारण वक्र हैं ये सभी साधारण वक्र हैं इसके बाद जब हम देखते हैं कि साधारण बंद वक्र यानी वक्र तो साधारण ही है लेकिन कैसा है बंद है तो इसकी भी परिभाषा क्या थी कि साधारण बंद वक्र क्या होता है साधारण बंद वक्र होता है वो क्या करता है 
वो भी साधारण वक्र भी अपने आप को कहीं नहीं काटता लेकिन कैसा होता है बंद होता है तो देखिए ये भी बंद है 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 तो यही वाले हो जाएंगे तो इनको ही हम दोबारा लिख देंगे पहला दूसरा और ये कौन सा है पांचवा पहला दूसरा पांचवा छठा और सातवा ये सभी क्या है साधारण वक्र है कैसे बंद साधारण बंद वक्र ये साधारण बंद वक्र भी है और ये ने साधारण वक्र भी कहते हैं अब हम देखते हैं कि बहुभुज कौन कौन से होते हैं तो बहुभुज क्या होते हैं देखिए साधारण वक्र में हमने दो वक्र पढ़े थे साधारण खुला वक्र और साधारण बंद वक्र तो खुला तो एक भी नहीं है सारे बंद है तो ये वाले इसके आंसर हो जाएंगे अब देखिए बहुभुज क्या होता है हमने पढ़ा था कि रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र या रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है तीन या तीन हद से अधिक रेखाखंडों से बना तो देखिए कौन कौन सा बन रहा है इसमें तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये बहुभुज है और कौन सा बहुभुज है ये बहुभुज है और ये भी क्या है बहुभुज है तो हमारे इसमें बहुभुज हो जाएंगे कौन से तीन बहुभुज होता है केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र सरल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए बंद होना चाहिए सरल बंद वक्र क्या कहलाता है बहुभुज कहलाता है तो ये कैसा है ये तो नहीं है सरल ये सरल नहीं है क्योंकि अपने आप को काट रहा है और ये सारे रेखाखंड है ही नहीं तो बच्चे कौन से पहला और दूसरा हमारा बहुभुज बन जाएंगे देखिए डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए कि बहु जो बहुभुज होता है पॉलीगन उसकी डेफिनेशन होती है कि रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है तो ये ये भी बहुभुज था लेकिन ये सरल नहीं है ये अपने आप को काट रहा है इसलिए ये कैंसिल हो गया तो पहला और दूसरा बचा तो बहुभुज हो जाएंगे कौन सा पहला और दूसरा पहला बहुभुज है और दूसरा बहुभुज है लिख देंगे यहाँ पर ये बहुभुज है क्या है ये बहुभुज है अब देखिए अब हम देखेंगे उत्तल बहुभुज उत्तल बहुभुज क्या होता है उत्तल बहुभुज वह होता है जिसका एक कोण जिसके सभी कोण कैसे हो 180 डिग्री से छोटे हो उत्तल बहुभुज यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन के ऑल एंगल किससे 180 डिग्री से छोटे होते हैं तो देखिए इसका तो ये वाला कोण है ये 180 डिग्री से बड़ा है एक तो ये रहा उत्तल बहुभुज दूसरा और उत्तल बहुभुज इसमें कोई सा है नहीं क्योंकि बहुभुज तो इसमें पहला और दूसरा दो ही थे तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा दूसरा क्या है उत्तल बहुभुज है क्योंकि इसका जो एक कोण है तो फिर हम देखेंगे कि उत्तल बहुभुज हमारा दूसरा है केवल क्योंकि इसका जो कोण है प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है अब हम देखेंगे कि अबतल बहुभुज यानी कि कोण के पॉलीगन कौन कौन से हैं तो जो हमारे पॉलीगन ही दो हैं तो इनमें से एक हमारा क्या हो जाएगा ये वाला जो पहला है वो अबतल बहुभुज हो जाएगा क्योंकि इसका जो एक कोण है वो एक डिग्री से बड़ा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो पहला है वो क्या है अबतल बहुभुज है पहला क्या है अबतल बहुभुज क्योंकि इसका जो एक कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा है इस प्रकार आपने ध्यान से पूरी तरह पढ़ लिया है कि ये पूरे सात दे रखे हैं और इनका डिटेल हमने यहाँ पर दे दिया है कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं तो पहला दूसरा पांचवा छठा सातवा ये साधारण वक्र है पहला दूसरा पांचवा छठा सातवा ये साधारण वक्र है क्योंकि अपने आप को कहीं पर नहीं काट रहे हैं अब साधारण बंद वक्र कौन से हैं साधारण बंद वक्र वेद होता है जो अपने आप को नहीं काटता लेकिन बंद होता है तो ये दोनों बंद हैं और पांच छह सात ये भी बंद हैं तो इसका ये आंसर हो जाएगा बहुभुज कौन सा होता है यानी बहुभुज कौन कौन से हैं तो बहुभुज क्या होता है तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है तो यही ऐसे है जो तीन और तीन से अधिक रेखाखंड है और एकदम सरल है ये सरल नहीं है ये सरल नहीं है ये सरल नहीं है ये सरल रेखाखंड इनमें नहीं है इसके बाद देखेंगे उत्तल बहुभुज उत्तल बहुभुज वह होता है जिसका यानी जिसमें सभी कोण एक सौ डिग्री से छोटे होते हैं तो इसमें सारे कोण एक सौ डिग्री से छोटे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली दूसरा और अबतल बहुभुज यानी जिसका कम से कम एक कोण एक डिग्री से बड़ा हो तो इसका जो ये वाला कोण है वो एक डिग्री से क्या है बड़ा है इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा बहुभुज है अबतल बहुभुज है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग